అప్పుడు ఒక ప్రయోగం ఈ దఫా ఒక ప్రయోగం వెల్లంపల్లికి ఇవ్వడం అవును కానీ ఇక్కడ ఈయన పాపం గెలిచారు కదా అంటే గెలిచిన వ్యక్తిని పక్కన పెట్టడం అంటే వ్యక్తిని పక్కన పెట్టడం అంటే ఓకే అట్లా చాలా ఉన్నాయి క్రింద సార్ ముప్పై తొమ్మిది మందిలో మార్పులు చేర్పులు జరిగినాయి గెలవడం అన్నటువంటిది ప్రాతిపదిక కాదు కుల సమీకరణం ఇవాళ రోజున కమ్మ కాపు ఏకమవుతున్నప్పుడు కుల సమీకరణాలు చూడాలి అక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ లెక్కలోకి ఉంటది ఆ కాన్సెప్ట్ తోనే పోతున్నాడు ఇప్పుడు ఇన్ని సమీకరణాలు చేసుకొస్తున్న తర్వాత వెళ్తున్నారు బాలేవతి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ సమీకరణాల రూట్ లో మిస్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంత సమీకరణాల్లోనే వర్కౌట్ కానీ వాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి ఏం సాధిస్తాడు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తో పోల్చి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వేరే ఎట్లు బెటర్ ఎందుకు రేపు మళ్ళీ అది సెంటర్ లో పవర్ లోకి వస్తుంది అన్న క్లారిటీ ఉంది దానికి లాంగ్ లైఫ్ ఉంది అన్నటువంటి క్లారిటీ ఉంది కాంగ్రెస్ కి లాంగ్ లైఫ్ అన్న గ్యారంటీని అసలు షార్ట్ లైఫ్ ఏంటనేటువంటి డౌట్ అట్లాంటప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళి డిపాజిట్ కూడా రానటువంటి స్థాయి అది వీళ్ళు మాక్సిమం చేసుకోగలిగితే ఐదు పది వేల ఓట్లు అది కూడా విపరీతంగా చించుకోగలిగితే అక్కడికి వెళ్ళి ఏం సాధించాలి వీళ్ళు పూర్వవైభవం వస్తుందా రాదా అనేది ఓకే అది కొంచెం డౌటే గాని పుంజుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కనీసం ఒక ఒక నాలుగైదు స్థానాల్లోనైనా గెలిచి తన ఉనికి చాటుకొని మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కనిపిస్తారా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రాసి పెట్టుకోండి ఒక్క సీటు కూడా రాదు దానికి ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నా 